Welcome to the Nerdskin YouTube channel. For AIMS exam, in the eleven partner, Nalari will contour on the Dundono, a Jigma exam in the hall ticket to one tender. So, this is model MCQ part two. Anna, so I'm going to start a yana. Okay, Kakangalu ACLS BLS join chain therapy on the end of the contact here. Okay. First question, the number of new cases of a mental disorder that occur over a period of time refers to options, prevalence, point prevalence, lifetime prevalence, incidence. So, you would have uh, new cases, number of new cases of a mental disorder. I will tell you disorder in the community. At a given period of time refers to that is incidence. New cases at a given period of time that is incidence. Okay, so epidemiology is a study and the analysis of distribution pattern. What is epidemiology? Distribution pattern. Pattern and determinants of disease. And determinant distribution pattern and determinants of disease. So that is uh, epidemiology. Epidemiology is where the work is incidence, prevalence. Okay. So incidence, occurrence of a new cases of a disease. That is incidence, occurrence. That word is very important. Occurrence of a new case or disease or injury. And I got a medical condition, psychiatric conditions or a specific uh, time period. That is incidence. Prevalence. Prevalence means number of existing cases. For already diabetic mellitus all the already cancer all the already kidney disease all the Number of existing cases. Number of existing cases uh, of, of a disease in a population at some time. That is uh, prevalence. Now, what kind of existing cases in the That is point prevalence. Point prevalence on at the number of existing cases at a point of time. For 1991, point of time point prevalence, point of time. What is lifetime prevalence at any point in their lifetime? At any point in lifetime. So prevalence is the number of existing cases, point prevalence is the number at point of time, lifetime prevalence is the number at any point of point in lifetime. That's why we have to do the exam. Second question, in which personality disorder does the person display a pattern of inability of interpersonal relationship, self-image affects and mark the impulsivity that begins uh, by adulthood and is present in a variety of contexts, options, schizoid, schizotypal, borderline, avoided. So, here personality disorder, you can answer your question, you can answer your question. Just to answer your question. So, interpersonal relationship, instability, self-image problem, affects and mark impulsivity. So that is borderline. 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 Uh, we have patients in the worthlessness. That is, we have a lot of people who are not going to be able to do that. We have 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 to do that. Social relations. We have to do that. 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 Borderline. What is schizoid? Schizoid is not a good thing. It is not a good thing. Alone. Uh, happy to be alone. And uh, close relations. But most of the people are close relations. Close relations are better than that. Emotionally cold. Gathering is not a good thing. Emotionally called. Emotionally called. Schizoid. Schizotypal. Eccentric. Schizoid. 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 
ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തോ ഒരു സമിതി ഒരു കഴിവുണ്ട് അൺയൂഷൽ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ ആണ് അൺയൂഷൽ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺ ബിലീഫ് ആൻഡ് മാനറിസം ഓക്കെ അൺയൂഷൽ തിങ്കിങ് ഓക്കെ അതുപോലെ പാരനോയിഡ് തോട്ട്സ് സൂപ്പർ പവർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുക പാരനോയിഡ് അപ്പോ സിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണലി കോൾഡാന്ന് ഓർക്കുക ഒരു വാക്ക് ഓർക്കുക സിസോ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺയൂഷൽ തിങ്കിങ് എക്സെൻട്രിക് പാരനോയിഡ് തോട്ട് അത് ഓർക്കുക അവോയ്ഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക ഉറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഡിപ്രഷനിലൊക്കെ ആണെന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലസ്റ്റർ എ പേഴ്സണാലി ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻസ് എ പാരനോയിഡ് സ്കിസോ സ്കിസോഡ് ആൻഡ് സ്കിസോ ടിപ്പൽ പാരനോയിഡ് സ്കിസോഡ് ആൻഡ് ബോർഡർ ലൈൻ സ്കിസോയിഡ് ഡിപ്പെൻഡൻ ആൻഡ് അവോയ്ഡൻ സ്കിസോയിഡ് സ്കിസോ ടിപ്പൽ ആൻഡ് ബോർഡർ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ എ എ ഓപ്ഷൻ ബി ബി ഓപ്ഷൻ സി സി ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാരനോയിഡ് സ്കിസോയിഡ് അതായത് ക്ലസ്റ്റർ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരനോയിഡ് സ്കിസോയിഡ് ആൻഡ് സ്കിസോ ടിപ്പൽ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ പാരനോയിഡ് സ്കിസോയിഡ് ആൻഡ് സ്കിസോ ടിപ്പൽ ദറ്റ് ഈസ് ക്ലസ്റ്റർ എ അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡ് ആൻഡ് എക്സെൻട്രിക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്കിസോ ടിപ്പൽ എക്സെൻട്രിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഓഡ് ഓഡ് ബിഹേവിയർ ആണ് എക്സെൻട്രിക് ആണ് പാർനോയിഡും സ്കിസോയിഡും സ്കിസോ ടിപ്പിലും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലസ്റ്റർ എയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം സ്കിസോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമോഷണലി കോൾഡ് ആണ് സ്കിസോ ടിപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സെൻട്രിക് ബിഹേവിയർ ആണ് അൺയൂഷൽ തിങ്കിങ് പാറ്റേഡ് ആണ് സൂപ്പർ സ്റ്റിഷ്യൽ പവറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പാർനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലുള്ള ചിന്തകളാണ് വരുന്നത് ദൻ ഓപ്ഷൻ ബിയിലൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർനോയിഡ് സ്കിസോയിഡ് ബോർഡർ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ ബിയിൽ വരുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ ബിയിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്ലസ്റ്റർ ബിയിൽ ഉള്ളത് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ക്ലസ്റ്റർ ബിയിൽ ഉള്ളതാണ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബോർഡർ ലൈൻ ഹിസ്റ്ററി ഓണി ബോർഡർ ലൈൻ ഹിസ്റ്ററി ഓണി ഹിസ്റ്ററി ഓണിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ലേഡീസിൽ വരുന്നതാണ് കൂടുതൽ സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വേഷം ധരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുക അതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഓണിക്ക് വരുന്നതാണ് ക്ലസ്റ്റർ സിയിൽ വരുന്ന എന്താണ് ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് ഫിയർഫുൾ അതായത് അവോയ്ഡൻ്റ് ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻ പേഴ്സണാലിറ്റി അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അവോയ്ഡൻ്റ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പൊ ക്ലസ്റ്റർ സിയിൽ വരുന്നത് അവോയ്ഡൻ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഒ സി ഡി ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒ സി ഡി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അവോയ്ഡൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റും ഉണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ബിയിൽ വരുന്നതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ ബോർഡർ ലൈൻ ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും ഡ്രമാറ്റിക് ആയിരിക്കും ഡ്രമാറ്റിക് ഹിസ്റ്ററോണിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇറാറ്റിക് ഇമോഷണൽ ഇമോഷണൽ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇപ്പൊ ബോർഡർ ലൈൻ ഒക്കെ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇമോഷണൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ സോ അത് ഭയങ്കര ഒരു ദേഷ്യമുള്ള ഒരു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റം ഓഫ് സ്കീസോഫ്രീനിയ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് സെൽഫ് ഇനിഷിയേറ്റഡ് പർപ്പസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓപ്ഷൻസ് അനഡോണിയ അലോജിയ അവോളിഷൻ അസോഷ്യാലിറ്റി വിച്ച് നെഗറ്റീവ് സിംറ്റം ഓഫ് സ്കീസോഫ്രീനിയ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ഡിക്രീസ് ഇൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് സെൽഫ് ഇനിഷിയേറ്റഡ് പർപ്പസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ മോട്ടിവേഷൻ കുറയുന്ന എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ള അവോളിഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നിനൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല സെൽഫ് ഇനിറ്റി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇല്ല ആരെങ്കിലും ഒന്നിൽ തള്ളി വിടണം ദാറ്റ് ഈസ് അവോളിഷൻ അസോഷ്യാലിറ്റി എന്നും ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അലോജിയ ലാക്ക് ഓഫ് സ്പീച്ച് സ്കിസോഫ്രേനിയയിൽ കാണുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡിപ്രഷനിലും കാണാറുണ്ട് അനഡോണിയ ഡിപ്രഷനിൽ കാണുന്നതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പ്രീവിയസ് പ്ലഷറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് lack of interest in previous pleasurable activities ningalodu vaaki eluna sala illa nerthe cinema kaanana ishtana pashi ippa cinema kaanan thonnilla ishtamalla nerthe book vaaikuna ishtana ippa
പക്ഷെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മാനസികമായിട്ടൊരു സുഖം കിട്ടും സോ ഇന്ന അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ തീ കത്തിക്കുന്നതാണ് പൈറോമാനിയ ക്ലക്റ്റോമാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് മോഷണം ചെയ്യാം മോഷിക്കുന്ന സാധനം മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വ്യഗ്രത മാറ്റാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥ സോ ഇന്നബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് അർഗസ് ടു സ്റ്റീൽ ഐറ്റം ഇന്നബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് അർഗസ് ടു സ്റ്റീൽ ഐറ്റം അതായത് ആ ഒരു സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഇപ്പൊ സ്വർണ്ണക്കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് മാലയൊക്കെ നോക്കുക അത് എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ തോന്നാതിരിക്കും അതാണ് വട്ട് ഈസ് മാലിംഗറിങ് അത് പ്രീറ്റൻഡിങ് ടു ഹാവ് എ ഡിസീസ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് നടിക്കുക ഭാവിക്കുക ഹാവ് ഡിസീസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സിമ്പതി കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് മാലിംഗറിങ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരന് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ഭയമായി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ വേദന കൈ തളരുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മാലിംഗറിങ് പ്രീറ്റൻഡിങ് ടു ഹാവ് എ ഡിസീസ് അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തുള്ള ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്കഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇനിയാണെങ്കിലും എയിംസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആപ്പിൽ കേട്ടോ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടത്തില്ല ആപ്പ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടൈം അതിനുവേണ്ടി ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നേഴ്സ് ക്യൂൻ ആപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക പഠനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇനി ദിവസത്തിന്റെ മാക്സിമം സമയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ജോലികൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു